La Liga está aquí, así como los segmentos para conversar de lo sucedido en los equipos más importantes del fútbol español que usted ve en todas nuestras plataformas. Tengo a los cracks de la Liga, Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. Usted lo ve en cada partido ahí a ras de cancha y ahora están en mi territorio porque hay que hablar del Real Madrid Dios mío, cómo celebró ese empate ante el Elche eh, eh, con sangre, sudor y lágrimas terminando, empatando ese partido, claro, gracias a la, al cabezazo de Militao y la gran asistencia de Vinicius, claro, gracias a que Modric no falló desde el punto penal y así podemos seguir yendo para atrás a ver en qué momento le costó tanto al Madrid jugar ante el Elche, Rodríguez Digo, empecemos a analizar este partido y el resultado del fin de semana, una semana que pues que no hay, no hay respiro para ellos ni para nadie. No, no, ¿qué tal, Caro? Muy buenas, también el saludo para, para Moy eh, ahí en Barcelona. La verdad que ha sido una semana un poco atípica para el Real Madrid porque se ha enfrentado dos veces al Elche y con muchas dificultades por parte del equipo ilicitano porque ya en la Copa del Rey para pasar de ronda tuvieron que llegar hasta el último minuto con ese último instante, gol anulado en la segunda parte de la prórroga que, que forzó el Elche, que el Bar luego anuló y que permitió al Real Madrid pasar y evitar la tanda de penaltis y luego en lo que vimos ayer, en un partido que, que quizá yo creo que dejó de manifiesto una cosa, que el Real Madrid está teniendo la posesión y el control de los partidos, que llega bien al área, pero que le falta quizá esa frescura física para definir lo que antes metía, es decir, ahora le está costando un poco y eso que ayer vimos a Minicius muy activo que volvió a desbordar desde la banda Vimos a un Benzema también un poco en movimiento, pero que sin embargo con el fallo del penalti condicionó mucho su partido y que encima en la segunda parte se tuvo que lesionar y tuvo que retirarse del terreno de juego, que por cierto, por lo que nos cuentan fuentes bien informadas del Real Madrid, no es más que una contractura, por lo cual puede llegar a tiempo al partido de Copa del Rey de Cuartos contra el Athletic de Bilbao. Pero sí que es cierto que el Real Madrid ayer jugó bien, llegó, pero no definió. Y entonces han saltado un pelín, no las alarmas, pero sí que es cierto el toque de atención, como diciendo, a ver, igual es hora de dar descanso a ciertos jugadores, de tirar de fondo de armario, de intentar que otros no habituales tengan más minutos, como por ejemplo ayer, que nos pareció muy raro que gente como Camavinga o Dani Ceballos no tuvieran algo de protagonismo y que precisamente este hombre que vemos en pantalla, Carlo Ancelotti, siga con la buena trayectoria de este año, pero que dé un poco más de aire a la gente para que en febrero, que es cuando empieza a jugarse la Liga, la Champions y la Copa del Real Madrid, pues la cosa esté un poco más. Y como diría este hombre, están bien posicionados en el momento clave de la temporada, Moisés, y esto es parte de la tranquilidad de Ancelotti desde el banquillo. Bueno, sí, están bien posicionados, es verdad que están muy bien posicionados porque van primero si tienen margen de un partido sobre el segundo, que es el Sevilla con, con más cuatro puntos. Pero, la gente, Pero... Tiende, la gente tiende a mirar que los grandes rivales del Madrid, que son el Atleti y el Barça, están muy por debajo. Creo que, que con el Barça tiene 15 puntos, el Barça con un partido menos, y con el Atlético de Madrid creo que son 14, y el Atlético de Madrid también con un partido menos. Dicho esto, el Betis va como un tiro... Y el Sevilla, bueno, está pasando un momento delicado, pero lo está, lo está llevando, o sea, lo está aguantando el tirón del Madrid. Eh, el Madrid sabe a lo que juega, o sabe a lo que ha jugado hasta el momento, pero al final, yo, yo me apunto a todo, esto que apunto, a, que a, esto, a todo esto que decía Rodrigo, ¿no? Del cansancio, de, del agotamiento físico y mental de algunos futbolistas, la preocupación de que el, el, los jugadores menos utilizados por Ancelotti no entra en escena, y es verdad que en Copa sí que resolvieron como Hazard y, y, e Isco, pero que no le dan como sustancia al Madrid y el equipo está perdiendo ese fuelle. Ayer solventa un empate cuando todos dábamos por perdido al Madrid, por, 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 por uh -huh. acabado. Yo soy de los que piensa que contra el Madrid no puedes darlo por muerto hasta un cuarto de hora de, después de que acabe el partido. Es decir, es dejar ese margen de la ducha de los futbolistas como para entender que el Madrid ha perdido y, y el Madrid puede jugar con la ventaja que tiene evidentemente con el Atlético y con el Barça pero si se sigue despistando el Madrid, el Sevilla le aguanta el pulso y el Betis sigue como sigue, yo no te digo que estén para ganarle la Liga al Madrid, pero que el Madrid tan holgado como creíamos que iba a ganar la Liga a lo mejor no Sí, pero, pero tú lo acabas de decir, y era mi siguiente pregunta, o sea, ¿el Sevilla o el Betis pueden arrebatarle el título a este Madrid? Porque al final en este tramo de la temporada todos están cansados, todos están jugando muchísimos partidos, y si alguien debería tener mejor fondo de armario, es el equipo merengue, ¿no, eh, Rodrigo? Eso es lo que queremos entender a nivel de individualidades, este Madrid por ahí 
está mucho más cómodo que el resto, aunque su panorama sea preocupante. A ver, eh, que el Madrid sigue siendo el favorito número uno para la Liga, estamos todos de acuerdo, va por delante, cuatro puntos de ventaja sobre el Sevilla, que toda la gente cree que el Sevilla puede empezar a pinchar de un momento a otro, el Betis es complicado también que aguante el ritmo que lleva, pero sí que es cierto que, que a ver, el fondo de armario que tiene el Real Madrid también eh, se hace un poco de autocrítica desde el propio entorno del club de que igual Ancelotti tendría que haber tirado algo más de, pues de los Isco y compañía eh, para no llegar tan fatigados a este momento. Se avisó en su día, sobre todo en diciembre y, y quizá al final de noviembre para decir, oye, que es que están jugando 12, 13 jugadores como mucho y que igual llega un momento en el que estos jugadores, sobre todo con la edad que tiene Modri, con la edad que tiene Cross, Benzema, pueden empezar o bien a romper o bien a cansarse y a fatigarse. Entonces, en ese Ajá. aspecto creo que Ancelotti lo tiene claro y creo que le va a venir muy bien ese, ese próximo fin de semana en el que no hay liga. Vamos, sí que es cierto que como es una fecha latan para, para la gente de, de Latinoamérica que tienen que viajar, es un poco más de fatiga, pero para los uh -huh. que se quedan aquí en Europa creo que puede ser una vía de tranquilidad, de oxigenar y de recargar pilas para intentar que este Real Madrid llegue bien y con la misma fuerza que tenía hace dos o tres semanas al momento clave que, que, que empieza en febrero, ¿no? Claro, eh, hablando de eso, le dio la, la titularidad a Hazard arriba con Benzema y Vinicius, sí. Mo Moisés, quizás un premio para lo que hizo en Copa ante este equipo precisamente, que se le atraganta al Madrid. Sí, hay equipos que incomodan. Bueno, es que el Elche es un, un, un bloque eh, muy armado, bueno, muy bien armado, es el bloque prácticamente que subió de segunda a primera hace dos temporadas, reforzado eh, de, de manera yo creo que muy práctica, con, con, sobre todo con, con Lucas Boyer, con, con el delantero. Eh, y al final eh, eh, el fútbol está muy igualado, muy, muy igualado. Está todo muy estudiado. Eh, eh, la, la, la gente, le, los rivales saben cómo compensar la calidad de, de... Bueno, en este caso Leche sabe cómo compensar la calidad del Madrid. Y lógicamente a Hazard no se le olvida jugar fútbol, es decir... Eh, Hazard es un crack mundial. Otra cosa es que haya tenido el momento, la continuidad, eh, 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 la necesidad de, de acabar de romper. Pero yo, a mí no me extraña que, que, que Carleton Cherotti utilice a Hazard porque, porque, escúchame, es un chico que es un fuera de serie. Es decir, tiene una habilidad para jugar al fútbol que si encuentra el punto de forma eh, físico y mental óptimo eh, Eben Hazard de aquí a final de temporada puede ser uno de los futbolistas determinantes para ver cuáles son los resultados finales del Madrid. La Liga la tiene en la mano, en la Copa va a tener que pelear mucho con el Athletic Club, pero yo creo que es favorito para pasar a, 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 a las a semifinales de Copa y en ese sentido también en la Champions contra el Paris Saint-Germain pues le va, le va a... Sí, ah, bueno. imagínate, eh, puede ser el mejor refuerzo de todos en el tramo más importante y decisivo de la temporada, Eden Hazard, para los optimistas, para que, los que no han perdido la fe en él, pero yo quiero ver es, esos partidos que les toca al Madrid en este momento, Rodrigo, y que me repitas lo de Benzema, ¿verdad? porque sabemos que si alguien conoce su cuerpo es el francés, que después de fallar ese pen, penal, siente el pinchazo, sale se complicó aún más la remontada antes de la media hora del partido y queremos estar seguros de que está bien, porque si Benzema no está bien, este calendario va a ser muy, muy, muy duro para el Madrid que visita el Athletic eh, el día 3 de febrero por Copa del Rey, luego recibe la Granada, visita en Villarreal y viene Champions el 15 de febrero contra el Paris Saint-Germain para luego, cinco días después, ser locales ante el Alavés. No tiene mal calendario el Real Madrid ¿eh? en ese aspecto, ¿eh? porque Atlético es, vamos a ver, muy complicado, pero luego tiene Granada, Villarreal a la vez, que son tres partidos que, que el Madrid, si está en condiciones, puede, puede conseguir. Vamos a ver qué pasa con el Paris Saint Germain, pero es que este hombre es clave en el Real Madrid. Karim Benzema ayer saltaron las alarmas porque muchos pensábamos que se había roto, precisamente por lo que te comentaba ahora mismo, uh -huh. de la fatiga muscular, de las lesiones, de la falta de rotaciones. Es que estamos hablando de que este año Vinicius muy bien, pero es que el que hace jugar a Vinicius es este hombre, Karim Benzema, es que es tan bueno, tiene tanta experiencia, ya no es que solo marque goles, sino que además hace jugar al equipo, y ayer cuando se retiraba la cara del propio Benzema era muy, muy preocupante, pero finalmente, insistimos, parece que por los últimos informes que tenemos es solo una contractura, y Carlo Ancelotti va a poder 
disponer de él para ese primer partido que, o el partido más inmediato del Real Madrid, que es la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, en el que Benzema ya, en teoría, y cruza de dos este hombre, Carlo Ancelotti, ya va a poder jugar sin ningún tipo de problemas. Así que tiene margen, tiene tiempo, va a recuperar, va a estar más tranquilo, va a estar más descansado y va a estar 100% up para lo que diga el italiano, que es un hombre que, que sabe que es importantísimo para él. Tienen holgura en esa tabla de posiciones, pero que no se confíen, que no se confíen porque queda mucho todavía por recorrer para el Real Madrid, líder de la Liga Española, pero que por supuesto necesita recuperar a los suyos.